ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ സമസ്യകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ മനസ്സിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ പുതുതായി വരുന്നവർ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിലെ ആദ്യ വീഡിയോ മുതൽ കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്വപ്ന ജോലി നേടിയെടുക്കാനോ മറ്റേതെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളെ സഫലീകരിക്കുവാനോ സഹായിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ഫലമായ ഏഴ് ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏത് ലക്ഷ്യവും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ് ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ക്ഷമയോടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുഴുവനും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തേത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലി ചെയ്യുന്നതായി മനസ്സിൽ ദൃശ്യവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നതാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോലി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി നാം ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ദൃശ്യവൽക്കരണ രീതിയെ എല്ലാ ദിവസവും പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരിച്ച ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക തലേന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഓരോന്നോരോന്നായി പിറ്റേന്നും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക പുതുതായി നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ യാതൊരു ഭംഗവും വരുത്താതെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ വളരെയധികം സമാധാനമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് ഇങ്ങനെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ പതിയെ അടയ്ക്കുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ ശ്വാസഗതിയെ പതുക്കെ ആക്കാനും വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആണോ അത്രത്തോളം മാത്രം ശ്വാസത്തെ ഉള്ളോട്ടെടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ശരീരം റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്താണ് ദൃശ്യവൽക്കരണം നടത്താൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതിനായി നിങ്ങൾ ഓരോ ശരീരഭാഗത്തെയും റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറയുകയും ആ ഭാഗം റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൃശ്യവൽക്കരണം നടത്താൻ ആരംഭിക്കുക വളരെ വിശദീകരിച്ച ചിത്രം തന്നെ ആവശ്യമാണ് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ചിത്രമാണെന്നോ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപോയ ഒരു ചിത്രമാണെന്നോ നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ഈ ബലഹീനതയാണ് നാം ഇവിടെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ചിത്രത്തെ കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ആ വാർത്തയുമായി എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലി ലഭിച്ചതിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന സന്തോഷത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിക്കുക ദിവസവും പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ ദൃശ്യവൽക്കരണം നടത്താൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് തുടർച്ചയായി എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ പോസിറ്റീവായി ആളുകളോട് ബന്ധപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏത് ജോലിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ളത് ആ ജോലിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആ ജോലിയിൽ മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരും ആ ജോലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് വളരെ പോസിറ്റീവായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിലുള്ളവരുമായി പോസിറ്റീവായി സംവദിക്കുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ജോലിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നോ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നോ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വല്ലതും വീണുപോയാൽ തൽക്ഷണം തന്നെ ആ നെഗറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ പോസിറ്റിവിറ്റി ആക്കി മാറ്റാം എന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നെഗറ്റീവ്
നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു ജോലി ലഭിക്കാൻ മാത്രം അത്രയും വലിയൊരു ലക്ഷ്യം ലഭിക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ അർഹനല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷന് നേരെ വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കും ഇത്തരം ചിന്തകൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കോ ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാമോ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ വളരെ ഉച്ചത്തിലായി നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവായ ഒരു വഴി ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സിമ്പലിൻ്റെ ചിത്രം സ്റ്റോപ്പ് സിമ്പലിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വരാതിരിക്കാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടും എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് വായിക്കുക വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സന്ദർഭങ്ങളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക തീർച്ചയായും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയും തോറും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് അൻപത് ശതമാനത്തോളം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നാം അഫർമേഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അഫർമേഷൻ എന്നാൽ ആത്മകൽപ്പനകൾ എന്നാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ദൃശ്യവൽക്കരണം എന്നതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ആത്മകൽപ്പനകളും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൃശ്യവൽക്കരണം പോലെ വളരെയധികം ഗുണമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ആത്മകൽപ്പനകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളുണ്ട് ആ മര്യാദകൾ പാലിക്കാതെ വന്നാൽ അഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മകൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഗുണം തരണമെന്നില്ല ആത്മകൽപ്പനകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലായിരിക്കണം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നതാണ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ വർത്തമാന കാലത്തിൽ ആയിരിക്കണം ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന രീതിയിലാണ് നാം വാക്കുകളെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഉറക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മകൽപ്പനകളെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ സദാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബെഡ്റൂമിലെ ചുമരിലോ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലെ വാൾ പേപ്പർ ആയോ മറ്റോ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാത്തവർ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വാൾ പേപ്പർ ആക്കിയാലും മതി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇടയ്ക്കിടെ ഉറക്കെ പറയുന്നതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ആത്മകൽപ്പനകൾ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും രണ്ടും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആത്മകൽപ്പനകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നാം പറഞ്ഞു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർത്തമാന കാലത്തിലായിട്ടുള്ള ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളായിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു വിജയിയും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനും എൻ്റെ ജോലിയെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുക ഇതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് എൺപത് ശതമാനം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനെയോ കല്ലിനെയോ മുത്തിനെയോ മറ്റോ സദാ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു രീതി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുന്നത് തിളങ്ങുന്ന നീല നിറമുള്ള കല്ല് പതിച്ച ഒരു മോതിരം കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ ഉണർത്തും പോരാത്തതിന് ആ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോതിരം കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ പറ്റി വളരെ പോസിറ്റീവായി തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ മോതിരം കയ്യിൽ ധരിച്ചിട്ട് പോലും എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്കോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കോ എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളൊന്നും വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ തവണ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കും
ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ പലർക്കും അനാവശ്യമായ സംശയങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിയാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന് ഭാവിയെയും ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനകാലത്തെയും ഒന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള യുക്തിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വർത്തമാനകാലത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മകൽപ്പനകളെ നടത്തുവാനായി നേരത്തെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് കാരണം അങ്ങനെ വർത്തമാനകാലത്തിൽ അഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മകൽപ്പനകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വപ്ന ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ജോലി ലഭിച്ചു എന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണം നടത്താൻ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടെ ആകുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലി നിങ്ങളിലേക്ക് തീർച്ചയായും എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളും തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇനി വേണ്ടത് കാത്തിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതാണ് നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഒരു ശതമാനം നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവസരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അവസരങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കി നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വിടാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളുമെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രത